என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆர்டிகல் டூ செவன்டி பற்றி பேசும்போது டேக்ஸ் லீவ்ட் அண்டு டேக்ஸ் கலெக்டர் டேக்ஸ் கலெக்டர் சென்டர்னு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் ரொம்ப முக்கியமான திருத்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர்டிகல் வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டு அதாவது ரெண்டுமே வரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் விதிக்கிறதும் சென்ட்ரலும் ஸ்டேட்டும் விதிப்பாங்க கலெக்ட் பண்ணும்போதும் சென்ட்ரலும் ஸ்டேட்டு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ணதும் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க டூ செவன்ட்டியில் எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரெண்டு பேருமே வருவாங்க அது மட்டும் நான் ஒரு திருத்தம் சாரி தவறாக சொல்லிட்டேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அதாவது ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபெடரலிசம் அப்படிங்கிற வார்த்தை டூ ஆர் மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி அதான் அதாவது ஒன்று இல்லாமல் ரெண்டு மூணு சேர்ந்து ஒரு ஒரு உருவாக்குனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அமெரிக்கா அமெரிக்காங்கிறது ஒரு நாடு அமெரிக்காங்கிற பேர் ஒரு தனி நாடு ஒன்று இல்லை அதில் நிறைய இது சேர்ந்தது தான் அமெரிக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதுதான் உலகிலேயே முதல் முதலில் தொடர் கூட்டாட்சி அரசமைப்பு இது பார்த்திங்க அமெரிக்கா பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்து பதிமூணு ஸ்டேட்ஸ் இப்போ இது வந்து ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் அப்போது அதாவது அவங்க ரெசல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெசல்யூஷன் ஏ செவன்டீன் எயிட்டி செவன் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ஸில் அவங்கெல்லாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிப்பாங்க அப்போ பதிமூணு ஸ்டேட் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் ஒரிஜினலி இப்போ எவ்வளோ மொத்தம்னா மொத்தம் ஒரு ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் சேர்ந்தது தான் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் உலகின் முதல் கூட்டாட்சி அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி வேறு எதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் ஆஸ்திரேலியா கனடா யூரோப் யூனியன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற யாரு யூரோப் யூனியன் இருக்குல்ல இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாட்சிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூட்டாட்சியில் இந்தியாவும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியாவில் எப்படின்னா இந்தியா வந்து முழு கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இந்தியா இஸ் ஏ குவாஷி அதாவது பாதி அளவு கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில விஷயத்தில் கூட்டாட்சியாகவும் சில விஷயத்தில் ஒற்றையாட்சியாகவும் நம்ம வந்து இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் குவாஷி ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவாங்க இந்த கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறதுல முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட இந்தியாவில் எங்கே எப்படின்னா அரசியல் அமைப்பு பதினா அதாவது நாலு அட்டவணை ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ரெண்டுலேயும் வரும் அதாவது இந்த அட்டவணை ஏழு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் காம கன்கரண்ட் அப்படின்னு மூணு லிஸ்ட்டு பிடிச்சிருப்பாங்க இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீலேயே சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல என்ன சொல்ல வருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம்னு கொண்டு வருவாங்கள்ல அதுலேயே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கீழே தான் அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால் ஹையர் பாடி அது கீழே பாம்பே மெட்ராஸும் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போவே இந்த இணைப்பு அதாவது இதுக்கு கீழே இவங்க ரெண்டு பேரும் இது தனி மாகணம் அது தனி மாகணம் இவங்கெல்லாம் இது ஒன்றா இருக்கணும் செயல்படுன்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அந்த இதில் தொடங்கினது தான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி தான் நைன்டீன் நைன்டீனில் இரட்டை ஆட்சி இந்தியாவில் இந்திய அரசு சட்டம் அதாவது இந்தியன் அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இரட்டை ஆட்சி அறிமுகம் செய்யும் இது அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க இந்திய அரசு சட்டத்தில் தான் மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சி வழங்குவாங்க இது இன்னும் அடுத்த இன்னும் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ அவங்க சுயாட்சி அப்படிங்கும்போது யூனியன் கவர்மெண்ட் இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு மாகாணங்களுக்கும் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு முதலமைச்சர் அதுக்குன்னு தனி ஆட்சி நடத்துறதுக்கு அந்த சுயாட்சி கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் ஃபெடரலிஸ்டோட டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நேரு ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருப்பார் அதாவது மோதிலால் நேரு நேரு இப்போ ஜவஹர்லால் நேரு அப்பா மோதிலால் நேரு ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருப்பார் அவரும் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வாசம் ஃபெடரல் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கூட்டாட்சி அரசாங்கம் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அரசாங்கம் அமைய வேணும்னு சொல்லியிருப்பார் இன்னொன்று நம்ம கூட்டாட்சி நோக்கி ஏன் போகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா விடுதலை அடைஞ்சவங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் பாகிஸ்தான் பிரிவினை ஏற்பட்டு ரொம்ப பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டது இதே மாதிரி இன்னொரு கலவரம் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மெயினாக வந்துட்டு நம்ம கூட்டாட்சிக்குள்ளே போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கூட்டாட்சியில் நம்மளை பாதுகாத்து அதாவது இந்த கூட்டாட்சி நம்ம வந்து இன்னும் பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவேஷன் கொடுத்தது ஒரு பெரிய அங்கமாக சொல்லியிருப்பாங்க பட் இப்போ அதை நீக்கிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு காஷ்மீரில் நம்ம பாதுகாத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போது ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்பெஷல் ப்ரொவேஷன் கிடையாது அது நமக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்தது அதாவது இப்போ நம்ம பேசுகிற இந்த ஆறாவது பகுதி அதாவது நம்மளோட இதில் பகுதி ஆறு அட்டவணை ஏழு இது ரெண்டு தான் முக்கியம் இது ரெண்டு தான் ஃபெடரலிஸ்தை பற்றி பேசுகிற
கெனடன் மாடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெரி ஸ்ட்ராங் சென்டர் ஆனால் அமெரிக்கன் மாடலில் வீக் சென்டர் ஆனால் பார்த்திங்க அட்டானமி இப்போ இது வந்துட்டு அதாவது ப்ராவின்ஸுக்கு தான் பவர் அதிகம் அமெரிக்கன் மாடல்ஸில் ஆனால் நம்ம இதில் வந்து சென்டருக்கு தான் பவர் அதிகம் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி கெனடன் மாடலில் இந்த டேம் யூனியன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபெடரலிசம்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் மோர் பவர் இன் சென்டர்ஸ் அதே தான் சொன்னேன் வேணால் வந்துட்டு வெரி ஸ்ட்ராங் சென்டர் தான் அதே மோர் பவர்ஸ் அதாவது எஞ்சி அதிகாரம்ங்கிறத மூணாவது பட்டியல் யார் கையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை கூட்டாட்சின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அதுக்குள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு இப்போது நமக்கு வந்து நம்ம கூட்டாட்சி முறைக்கு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம இந்தியா ஃபாலோ பண்ணுது அப்படி அதுக்கப்புறம் அரசியலமைப்பின் உயர்வு இந்த அரசியலமைப்பின் வந்து இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஆகணும் இதுதான் டாப் டாப் பொசிஷன் இங்கே அதுக்கு கீழே தான் மற்ற எல்லாமே இதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே செய் ஒரு ஒரு எது ஏற்றினாலும் சரி இல்லை எது கொண்டு வந்தாலும் சரி அரசமைப்பு தான் நமக்கு டாப் அப்போ இதுதான் ஃபெடல் அந்த அந்த கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் அதிகார பகிர்வு நம்மள்ட்ட இருக்குது ஐயா இப்போ வந்து சென்ட்ரலுக்கு இவ்வளோ ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோன்னு லிஸ்ட்டு நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அட்டவணை ஏழில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது அதுக்கப்புறம் ஈரவை நாடாளுமன்றம் இந்த ஈரவை நாடாளுமன்றங்கிறது அதாவது மத்திய அரசு ஒரு இது இருந்தாலும் மாநிலங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவை அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அது ஈரவை அடுத்தது நெகிழா அரசமைப்பு அரசமைப்பு ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது நம்மளது ரிஜிட் அண்ட் நான் ரிஜிட் ரெண்டுமே உண்டு பட் அந்த ரிஜிட் ரிஜிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகிழாத்தன்மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோம்னா சில இதை மாற்றணும்னா மாநிலங்களுடைய ஆதரவு தேவை அப்படிங்கிறதா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அடுத்தது உச்ச நீதிமன்றம் ஹையர் பாடி அதாவது இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ட்ஸ் எல்லா இடத்தையும் இருக்குது பட் முடிவு பண்ணும் கடைசியாக வந்து இப்போ ஹை பவர் யார்ட்ட இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் அது சென்ட்ரலோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல்னு சொல்ல முடியாது பட் சென்ட்ரலில் இருக்குது சென்ட்ரலோட இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா கூட்டாட்சி தன்மைக்கு உள்ளது கூட்டாட்சி தன்மையில் தான் இருக்குங்கிறதுக்கு சான்றுகள் இது எல்லாமே அடுத்தது இந்தியா ஒற்றையாட்சி தன்மையிலையும் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளோட சான்றுகள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை அரசியலமைப்பு அதாவது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் சொல்கிற சட்டம் தான் இந்தியா ஃபுல்லாகவே செல்லுபடி ஆகும் இப்போ தமிழ்நாடுன்னு தனி சட்டம் ஏற்ற முடியாது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்ற முடியாது பட் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க உள்ள உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சின்ன இது இருக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஒற்றை குடியுரிமை இப்போ அமெரிக்கா பார்த்திங்கன்னா ரெட்டை குடியுரிமை ஃபெடரலிசத்தில் அமெரிக்கனுங்கிறது ஒரு சிட்டிசன் நியூயார்க்கில் இருந்தால் நீ நியூயார்க்கில் ஒரு சிட்டிசன் வாங்குவோம் அப்போ இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இந்தியனுங்கிறது ஒன்று தனி சிட்டிசன் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு கேரளா அப்படின்னு தனியாக சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்தியன் அப்படிங்கிறது தான் சிட்டிசன் அப்புறம் நெகிழும் அரசியலமைப்பு சில சட்டத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதாவது மாநிலங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்லாமலேயே சில சட்டங்களை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த இடத்த இப்போது அதே மாதிரி மாநிலங்களுக்கு வாழ்வுரிமை இல்லை இந்த மாநிலங்களுக்கு வாழ்வுரிமைங்கிறது மாநிலத்தோட பெயரையோ அதோடய எல்லையோ மாற்றும் அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் அவங்க ஈஸியாக பண்ண முடியாது அடுத்தது கூட்டாட்சிக்கு எதிராக மாநிலங்களவை இந்த மாநிலங்களவை பார்த்திங்க இருக்குது இது கூட்டாட்சிக்கு தான் பட் ஆனால் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது பீப்புள்ஸ் ரெப்பன் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அமெரிக்காவில் கூட்டாட்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேருந்து ரெண்டு பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது எல்லாேருக்கும் சம உரிமை பட் இங்கே அப்படி கிடையாது சைஸ் ஆஃப் அதாவது பாப்புலேஷன் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கும் இப்போது யூபியில் பாப்புலேஷன் அதிகம் அங்கே முப்பத்தோரு பேர் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ அசாம் மேகாலயா பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியான பகுதி சிக்கிம்லாம் இங்கெல்லாம் ஒரு சீட் ஒருத்தவங்க தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு பாகுபாடு மாநில லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒற்றையாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது சமமற்ற அதிகார பகிர்வு இந்த அகிர்வ அதிகார பகிர்வுங்கிறது இது 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 ரொம்ப முக்கியமாக பேச வேண்டியதுன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம்ல இந்த லிஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் இந்த இதர அதிகாரம் இல்லை கா கண்கரன் லிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இது யார்கிட்ட அதிகாரம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்கிட்ட தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை அதிகம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை விட சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டோட லே எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் இந்த அதிகார பயிரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவசர காலங்கள் இப்போது அவசர காலங்கள் நல்லாவே தெரியும் த்ரீ டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் வந்துட்டு யார்கிட்ட இருக்குது டேரக்டாக சென்ட்ரல் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது இதை வேறு ஸ்டேட் எதுவுமே ப
நம்மளுடைய ஃபெடரலிஸ்ட்டை பற்றி கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேர் இப்போ ரஷ்யா நாட்டிலேருந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கருத்துக்கள் புக்கில் டேரெக்டாக இருக்கும் பட் அது தேவையான்னு கேட்டால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அடுத்தது மத்திய மாநிலங்கள் அதிகார பகிர்வு இந்த மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வு மூணு இடத்த ரொம்ப முக்கியமாக நடக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் ஆட்சித்துறை நிதி இந்த மூணு இடத்த தான் அதிகார பகிர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு டேரெக்டாக நம்ம ஒரு தேவையான விஷயங்கள் இருக்கும் இதில் இந்த அதிகார பகிர்வில் சட்டமன்றத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது பார்ட் லெவனில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் லெவனில் சொல்லப்பட்டிருக்க டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுதான் அதிகார பகிர்வு எல்லை இந்த அதிகார பகிர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியும் அதுக்கு அந்த பட்டியல் அட்டவணையில் இருக்க பட்டியல் இந்த அதிகார பகிர் பட்டியலில் மூணு இருக்குது அது வந்து ஒன்றியம் மாநிலம் கன்கரண்ட் மா பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இதில் வந்து ஒன்றிய பட்டியலில் நூறு மாநில பட்டியலில் ஐம்பத்தொம்பது பொது பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இப்போது இந்த அதிகார பகிரில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு நம்மளுடைய எல்லை அப்படிங்கும் போது ஒரு மாநிலத்தின் எல்லை அந்த மாநிலத்துக்குள்ளே முடிஞ்சது பட் ஒரு சென்ட்ரல் எல்லை அது ஃபுல்லாகவே எல்லா ஸ்டேட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லை அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சொத்து பதிப்பு இந்தியாவோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்க இந்தியனோடதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால் ஆக்குபை பண்ண முடியும் பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்டால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான இதாக இருக்கும் இந்த பட்டியல்களில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டியல்கள் நமக்கு அந்த பட்டியல்கள் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரியே அடுத்தது பார்த்திங்க இன்னும் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா சட்டம் இயற்றும் போது அதாவது இப்போ இந்த ராஜ்யசபா சட்டம் சட்டமன்றத்தில் ராஜ்யசபா சட்டம் இயற்றும் போது அதாவது ராஜ்யசபா வந்துட்டு மாநிலங்களின் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாநிலங்களின் நலன் கருதி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை டேர்மை யூஸ் பண்ணி சட்டம் இயற்ற முடியும் நல்லா தெரிஞ்சிக்க தேசிய இந்த மாநிலங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக சட்டம் இயற்ற ராஜ்யசபாவில் முடியும் அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் கை வைக்க முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அடுத்தது தேசிய அவசர நிலை இது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒன்று தேசிய அவசர நிலை குடியரசுத் தலைவர் பிறப்பிக்கும் போது இங்கே சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் எங்கே போய் எங்கே போயிடும் அதாவது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி அறிவிச்சிட்டானா தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான சட்டத்தை பாராளுமன்றம் இயற்ற முடியும் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ இரண்டு மாநிலத்துக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் தங்கள் நலன் கருதி அதாவது எனக்கும் கர்நாடகாவும் ஒரு பிரச்சனை இங்கே ரெண்டு பேரும் காமனாக ஒரு இது வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கவர்மெண்ட்டில் போனால் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபைவ் டூவை யூஸ் பண்ணி அவங்க அதுக்கான சட்டம் இயற்றுவாங்க இப்போ இப்படி தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்ளத்துக்காக நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி சர்வதேச ஒப்பந்தம் இப்போது இந்தியா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கு அதில் தமிழ்நாட்டுக்கு அது நலன் இல்லைனாலும் தமிழ்நாட்டு மேலே திணிக்க முடியும் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபைவ் த்ரீயை யூஸ் பண்ணி தமிழ்நாட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமலே அந்த சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் ஏற்றி தமிழ்நாட்டில் அதை செயல்படுத்த முடியும் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் சம்ம அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவரின் ஆட்சியின் போது அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ அவசர தேசிய அவசர நிலை த்ரீ ஃபைவ் டூ அடுத்து த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் இது ரெண்டுமே தெரியும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் குடியரசு தலைவர் மூலமாக சட்டம் ஏற்றுவாங்க இது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது சட்டமன்ற அதிகாரம் சட்டமன்றத்தில் எவ்வளோ அதிகார பகிர் இருக்குன்னு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர் இந்த ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர்ங்கிறது எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த அந்த டேம் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிறத போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான் இந்திரா பட்டியல் தான் பட்டியலை பற்றி தான் பேசணும் இந்த இடத்தையும் நம்ம இதோட ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சித்துறையில் உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ் த்ரீ பார்க் லெவலில் இருக்குது இதில் சென்ட்ரலிஸ் சென்ட்ரல் ப சென்ட்ரல் வந்து சட்டம் இயற்றும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் ஸ்டேட் வந்து சட்டம் இயற்றும் ஆனால் இந்த மூன்றாவது பட்டியலில் பொது பட்டியலில் ஆ சற்றே வித்தியாசம் இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இப்போ நான் வந்து ஒரு கல்வி இப்போ வந்து பொது பட்டியலில் இருக்க கல்வியில் எடுத்துங்க கல்வியில் இன்றைக்கி நான் வந்து இருமொழி கொள்கையின் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு நம்ம தமிழ்நாடு நாளைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மும்மொழி கொள்கையின் சட்டம் கொண்டு வந்தால் யாரோட பவர் அதிகம்னா மும்மொழி கொள்கை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சென்ட்ரலுக்கு தான் பவர் அதிகம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் இதை வந்து நம்ம இந்த கல்வியை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி நம்ம நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து கூட்டாட்சி இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்ருப்பாங்க இந்த இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் வேறு என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் டேரெக்ட் டு த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தி
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ் எயிட் டூ டூ நைன் த்ரீ பார்ட் டுவெலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் வந்துட்டு ஒரு பணம் அதாவது ரெவன்யூ தான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆட்சி வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு எந்த இதுக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தை போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வருவாய் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வருவாய் வந்து எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கோ சென்ட்ரலுக்கோ இருக்குன்னா டேக்ஸ் மூலயமா கிடைக்கிது இந்த டேக்ஸை எப்படிலாம் போடலாம் எப்படி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இதுவே இருக்குது ஃபார்முலேஷனே இருக்குது அதுபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யூனியன் லிஸ்ட்டில் இருக்க நூறு இப்போ இது இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் பதினஞ்சு ஐட்டத்துக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுல ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருபதுக்கு அவங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க அதே மாதிரி கண்கரனில் இருக்க ஐம்பத்தி ரெண்டில் மூணுக்கு அவங்க டேக்ஸ் இந்த மூணுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காமனாக டேக்ஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் அவங்கவுங்க லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுல டேக்ஸ் போடுறதுக்கான பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது டூ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் டூ ஆர்டிகல் டூ மூலயமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் என்ன பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் வந்து டேக்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க அவங்க மேலே ஒரு ஒரு அது நிறுவனத்து மேலே அப்படின்னா இப்போ முத்திரை வரி ப்ரோ ப்ராமசரி நோட்ஸ் மது விலக் மது பொருளால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து பொருள் அதாவது ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கிற மெடிசன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடும் ஆனால் அது யார் கலெக்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதை சென்ட்ரல் தரணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ சிக்ஸ் நைன் நிறையா இருக்குங்க ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்துட்டு டேக்ஸ் போடுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அந்த டேக்ஸை வாங்குறதும் பயன்படுத்துறதும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது என்னென்னு பார்த்தீங்க முத்திரி வரி ப்ராமிசரி நோட்ஸ் மது விலக் ம மதுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து பொருட்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இப்போது நான் ஒரு 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 பங்கு சந்தையில் ஏதோ நான் ஒரு இது வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அது எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொருத்தவங்க நான் விற்கும்போது அந்த டேக்ஸ் இந்த குறிப்பு டேக்ஸ் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸுக்கு போகும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் யார் வரி விதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வரி விதிக்கும் அதை வசூலிக்கிறது யார் இப்போ தான் சென்ட்ரலும் ஸ்டேட்டும் வசூ சேர்த்து வசூலிக்கும் அதை அப்படியே பயன்படுத்துகிறதும் சென்ட்ரலும் சேர்த்தும் சேர்த்தே பயன்படுத்திப்பாங்க புரியுங்களா வாங்குறதும் அவங்களே பயன்படுத்துகிறதும் அவங்க ரெண்டு பேர் கலந்து பயன்படுத்திப்பாங்க பகிர்ந்துப்பாங்க பார்லிமெண்ட்டால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது டூ சிக்ஸ்டி நைன் இதுவும் யார் விதிப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா வரி சென்ட்ரு விதிக்கும் வசூலிக்கிறதும் சென்ட்ரு தான் வசூலிக்கும் ஆனால் அதை வசூலித்ததை யார் கொடுக்கணும்னா ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துரும் புரியுங்களா அதை வாங்கி ஸ்டேட்டாக கொடுத்துரும் அடுத்தது டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டியில் சென்ட்ரு வாங்குவோம் சென்ட்ரே வரி விதிக்கும் சென்ட்ரே வாங்குவோம் சென்ட்ரும் ஷேரும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இங்கே ஷேர்டு இந்த பார்த்துங்க இந்த ரெண்டு இடத்த ஷேர்டு வரும் ஒரு இடத்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் போகும் ரெண்டு இடத்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் ஒரு இடத்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் போகும் ஒரு இடத்த ஸ்டேட்டை வாங்கி விற்றுக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்துங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் த டேக்ஸ் அண்ட் டூட்டிஸ் ரெஃபர் டு த யூனியன் லிஸ்ட் இந்த யூனியன் லிஸ்டில் இருக்க டே இது பார்த்தீங்களா அதில் வந்துட்டு ரெண்டு பேரில் வந்துட்டு யார் ஒன்றால் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க இதில் அது பார்த்துங்க அதுபோல் எக்ஸப்ட் எங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது டூ செவன்ட்டி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ டூ செவன்ட்டி ஒன் இந்த இதில் ஆல்ரெடி அது தனித்தனியாக இருக்கிறதால இதை யூஸ் பண்ண இந்த இடத்த யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க யூனியன் லிஸ்ட்டோட தான் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது தனியாக லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க அடுத்தது பிரசிடென்ட் இந்த டூ செவன்ட்டிங்கிறது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இதில் பிரசிடென்ட் மூலயமா கொடுக்குறது இந்த டூ செவன்ட்டி மட்டும் தனியாக வரும் அதை மட்டும் தனியாக பார்த்துங்க அடுத்தது ஆர்டிகல் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் சப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப் சார்ஜ் ஆஃப் சர்டன் டேக்ஸ் அண்ட் டூட்டிஸ் அதாவது தேவைப்படும் போது தேவைப்படும் பொருளுக்கு இது விதிக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் அது வந்து முடிவெடுத்துப்பாங்க இது வந்து பா இது வந்து பா பா பார்லிமெண்ட்டோட இது பார்லிமெண்ட் கேன் எம்ப்ளிமெண்ட் எனி டைம் ஆர்டிகல் டூ டிக்ஸ் இது வந்து எங்கே பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ் நைன் இந்த ரெண்டு பொருட்களில் வர இதில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்லி சென்டர் நோ ஸ்டேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் தான் விதி விதிக்கும் வசூலிக்கும் யூஸ் பண்ணும் இதில் ஷேர் கிடையாது நல்லா பார்த்துங்க அதுவும் தெரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி செஸ்ஸுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதுவும் அதில் தான் வரும் அடுத்தது கிராண்ட் நெய்ட் டு த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராண்ட் நெய்ட் டு ஸ்டேட்ஸ் அதாவது நிதி
டிஸ்கிரிஷனரி பிரான்ச் இதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து யார் ஹேண்டில் பண்ணலாம் பிளானிங் கமிஷன் மூலியமாக இதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நிக்கிய இதுக்கு முன்னாடி பிளானிங் கமிஷன் கையில் இருந்துச்சு அதர் கிராண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னென்னா இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு இப்போ இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பித்த முதல் பத்து வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க என்னென்னா ஜூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதை ஜூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அஸ்ஸாம் பீகார் ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் இவங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷனில் கொடுக்கப்பட்டது அடுத்தது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து தெரியும் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஸோ காஷ் ஜுவல்சி படி டேக்ஸ் எப்படி வாங்கணும் அதை எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஸ்டேட் டு சென்ட்ரலும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் இவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நம்ம ஃபினான்ஷியல் தனியாக பார்த்துருக்கோம் பட் இங்கே அவங்களோட ஒர்க்கு இதுதான் அடுத்தது இந்திய கூட்டாட்சியில் பிரச்சனைகளும் தேவைகளும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுலேருந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரையும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரையும் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் காங்கிரஸும் சென்ட்ரலில் காங்கிரஸும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்ததால் அந்த இந்த 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 ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு காங்கிரஸ் வித் காங்கிரஸ் அப்படிங்கும் போது டூ சிக்ஸ்டி செவன் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா காங்கிரஸ் நிறைய இடத்துல தோக்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒம்பது ஸ்டேட்டு காங்கிரஸ் இழந்தாங்க சென்ட்ரல்லேயும் அவங்களோட அவங்களோட பலம் குறைய ஆரம்பிச்சுது இப்போ தான் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து மாநிலத்துக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் நியமனம் இது வந்து உறுதலை பட்சமாக நடக்குது இப்போ காங்கிரஸ் மேலே இருக்குது கீழே வந்து இப்போ அதிமுக இருக்குது இல்லை மேலே பிஜேபி இங்கே இங்கே அதிமுக அப்படின்னு இருக்கா இப்போது அப் பிஜேபி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாதகமான ஆள் ஒரு அரசியல்வாதியை இதுக்கு முன்னால் வேறு எங்கேயோ ஒரு அரசியல்வாதி கொண்டு வந்து இங்கே வந்து ஆளுநராக நியமிக்கிறாங்க இதனால் சென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராமுக்கு அவர்கிட்ட சரியான ஒப்புதல் கிடைக்கல சரியான ஒரு ரெண்டு பேருக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியில்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் கவர்னருக்கும் இது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஆளுநர் நியமனத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் அடுத்தது ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் பிரசிடண்ட் வந்துட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் மினிஸ்ட்ரியோடைய ரெக்கமெண்டேஷனில் பண்ண முடியும்னு இருக்கும் அப்போது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து ரெண்டு வேறு வேறு இப்போ பிஜேபி நம்ம அதிமுக வச்சுங்க இப்போ நம்மளோட அதிமுக கவர்மெண்ட் அவங்க பிடிக்கல அப்படின்னா பிரசிடண்ட் மூலயமா நம்ம இது வந்து கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணிட முடியும் இந்த ஒரு விஷயத்தை இது ஒரு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு சட்டம் ஏற்றுறோம் அப்படின்னா ஆளுநருக்கு ஒப்புதல் வாங்க அனுப்பும்போது ஆளுநர் அந்த ஒப்புதல் என்ன பண்ணலாம்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப முடியும் இப்போது ஆளுநருக்கு ஆளுநரால் தான் அந்த பில்லை வந்து அப்பாலிஷ் பண்ண முடியாது பட் குடியரசுத் தலைவருக்கு அது உண்டு லேப்ஸ் பண்ணுற இது இருக்குது அப்போது அவர் என்ன பண்ண முடியும்னா அங்கே லேப்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அடுத்தது டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த ஃபினான்ஷியல் அலகேஷன் அதாவது நிதி கொடுக்கறதுல ஏற்கப்படுற டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் நமக்கு இப்போ ஃபண்டு சார் நல்லா நல்லா பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு தர விஜய் நம்ம அதிமுக கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வர ஃபண்ட் நமக்கு இன்னும் வரலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ரெண்டு வேறு வேறு கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அனைத்து இந்திய பணியிடம் இருக்குல்ல இது மூலயமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்ஸ்க்காக செயல்படுற இவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்கை சரியாக பண்ண விடுறது இல்லை அப்படிங்கிற பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் மாநில பட்டியலில் இருக்க ஒரு லிஸ்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்க மாநில லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத ஈஸியாக அவங்க வந்து வேறு லிஸ்ட்டு அதாவது கன்கரன் லிஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கோ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அவங்களால் இந்த பவர் யார்ட்ட இருக்குன்னா நாடாளுமன்றத்தில் இருக்குது அதை அப்படி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாநிலங்கள் மூலயமா வைக்கப்படும் கோரிக்கையாக இருக்குது அடுத்தது இதெல்லாம் தீர்க்கத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கமிட்டிஸ் இது பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏஆர்சி அதாவது நிர்வாக சீர்திருத்த கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போ அமைக்கப்பட்டதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அமைப்பாங்க முராய் தேசாயை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டாக போடுவாங்க லெட்டராக வந்து ஹெட்டாக மாற்றுவாங்க ஏன் கே அனுமந்தையாக வருவார் இவர் ஏன் ஹெட்டாக மாறுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் இவர் அந்த இதில் இருக்கும்போது சிக்ஸ்டி செவன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருக்கு டெப்டி ப்ரைம் மினிஸ்டர் பதவி வந்துடும் அதனால் வந்துட்டு முராய் தேசாயை தூக்கிட்டு கே அனுமந்தையா அவங்கள வந்துட்டு ஹெட்டாக போடுவாங்க இந்த கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ரெக்கமெண்டேஷன் இருபத்தி ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷனை இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதில் மெயின் ரெக்கமெண்டேஷனே ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயே
டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயை உடனடியாக அமலப்படுத்தணும் அதாவது இந்த ஸ்டேட் கவுன்சில் அதுதான் இவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த இதர அதிகாரங்கள் அதாவது லிஸ்ட்டில் சொல்லப்படாத அதிகாரங்கள் இருக்குல்ல இந்த அதிகாரங்கள் சென்ட்ரலிருந்து ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இதர அதிகாரங்களை ஸ்டேட் லிஸ்ட்டே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கவனமாக கையாளணும் கடைசி ஆயுதமாக கையாளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த அனைத்து இந்த பணிகள் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸை நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் இவரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் கூட இது பண்ணல அப்படிங்கிறது ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட இதுங்கிறதால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதை ஃபுல்லாகவே ஸ்குவாஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அடுத்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே அடுத்து இது பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ரெசல்யூஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது பஞ்சாபில் நடந்த ஒரு ரெசல்யூஷன் ஆனந்தபூர் சாஹிப் ரெசல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது அங்கே நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் ஒரு சும்மா ஒரு சாதாரண ரெசல்யூஷன் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரெசல்யூஷனில் முக்கியமானது ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் அதாவது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பவரை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஸ் ஓன்லி டிஃபென்ஸ் ஃபாரின் அஃபயர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கரன்சி இதோட அவங்க பவர் இருக்கணும் மற்ற இதில் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வரும் பட் இது வந்து தேவையில்லை சும்மா தெரிஞ்சுங்க ஆனந்தப்பூர் ரெசல்யூஷன்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க அகாலி தாத் அப்படிங்கிறது தான் இதோட முக்கியமான இதாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு மெமரண்டமும் கொண்டு வருவாங்க இதுவும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸை பற்றி பேசுகிறது தான் அதாவது இது முடியும் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு மெமரண்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இதுவும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் பற்றியது அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க மற்றபடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் சர்க்காரியா கமிஷன் இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது இது இஸ் த ஃபஸ்ட் சச்ச இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் இன்ஸ் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து மூணு பேர் கமிட்டி மீதி ரெண்டு பேர் பி சிவராமன் ஆர் எஸ் சென் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் மொத்தம் மூணு பேர் கமிட்டி இது இந்த கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க பட் எண்பத்தி எட்டுலாம் ரிவ்யூக்கு வைப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் எண்பத்தி ஏழில் சப்மிட்டு எண்பத்தி எட்டில் ரிவ்யூக்கு வைப்பாங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் ஒன் எயிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து கவர்மெண்ட் நிறைவேற்றிருச்சு அப்படின்னா சொல்லணும் பட் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெக்கமெண்டேஷன் நல்லா பார்த்துங்க அதெல்லாம் இதில் மெயினாக வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த பர்மனன்ட் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அடுத்தது முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு கவனமாக பயன்படுத்தணும் கடைசி ஆயுதமாக பயன்படுத்தணும் சொல்லி இவங்களும் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது அனைத்து இந்திய பணிகள் ஆல் இண்டியா சர்வீஸஸ் இன்னும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய ஜாப்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் அதில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க புதிய பணியில் உருவாக்கணும் ஹெல்த்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இந்த மாதிரிலாம் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எஜுகேஷனுக்குலாம் உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது ஆளுநர் ஆளுநரை நியமிக்கும் போது அவர் அந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவராக இருக்கக்கூடாதுங்கிறது அதை தவிர்த்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் அரசியல் கட்சி சார்ந்தவராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மொழி மும்மொழி கொள்கையை உடனடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இது வந்து நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த கமிட்டி பார்த்தீங்கன்னா புன்சி அப்படிங்கிற ஒரு தலைவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அமைச்சிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ரிமோட் சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க முந்நூற்றி பத்து ரெக்கமெண்டேஷன் வைப்பாங்க இவங்க ரெக்கமெண்டேஷனில் ஆளுநரோட பதவியை டேர்ம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இதாக அஞ்சு ஆண்டுகள் தான் இருக்கணும் ஆளுநர் அப்படின்னு பதவி நீக்கம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் எப்படி பதவி நீக்கம் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இடையில் நீங்கள் ஒரு வேளை அவர் பதவி நீக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு மாநிலத்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு மாவட்டத்தில் கலவரம் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே மட்டும் தான் நீங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அங்கே மட்டும் பண்ணி அதை மட்டும் டேக் ஓவர் பண்ணணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் இது பண்ணுறது எல்லாமே அந்த இடத்த மட்டும் தான் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டு டிசால்வ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது நியூ ஆல் இண்டியா சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவும் முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கும் அடுத்தது புன்சிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் கமிட்டி அடுத்தது எதுவும் அமைக்கப்படல பட் ஒரு
ஒருவேளை பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிரச்சனைகளை எழுதும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டை கேஸ் மூலயமா தீர்த்துக்க முடியும் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் பவர் பார்லிமெண்ட்டை தான் இருக்கும் இதுக்கு மூலயமா பார்த்து என்ன பண்ணுவோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ரெண்டு நைன்டி ஃபிஃப்டில் ரெண்டு ஆக்ட் கொண்டு வருவாங்க ஒன்று த ரிவர் பார்டர் ஆக்ட் அப்படின்னு இன்னொன்று இன்டர் ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா எங்கெங்கே வாட்டர் பாடிஸ் இது பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் எங்கெங்கே வந்து ட்ரிபுனர்ஸ் இது மூலயமா தீர்வு காணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு டேபிள் இருக்குது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இது யார் அமைக்க முடியும்னா பிரசிடென்ட் நைன்டீன் நைன்டியில் அமைச்சிட்டாருன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து சர்க்காரிய கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்தது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேவ் பர்சன் பிஎம் தான் இருப்பார் பிஎம்எஸ் சிஎம் சேர் பர்சன் இதில் யார் மெம்பர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் இவங்க தான் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்க சிஎம்ஸ் அப்படி இல்லைனா லுட்டினன் கவர்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ அவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஒரு இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு இல்லாமல் சிக்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் வருவாங்க இந்த சிக்ஸ் மினிஸ்டரில் ஹோம் மினிஸ்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு இது அடுத்தது ஜோனல் கவுன்சில் ஜோனல் கவுன்சில்ங்கிறது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேயே வந்துச்சு ஜோனல் கவுன்சில் ஜோனல் கவுன்சில் அப்போ வந்து அது காரணம் எல்லாமே தெரியும் அப்போ வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் நடந்திருக்கும் அப்போ பிரச்சனைகள் எல்லாம் கையாளுறதுக்காக கொண்டாடப்பட்டது இது வந்து ஸ்டாச்சுரி பாடி அது நல்லா தெரிஞ்சுங்க இப்போது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஜோன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க நார்த்தன் சென்ட்ரல் வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் சதர்ன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இதில் யார் ஹெட்டுனா ஹோம் மினிஸ்டர் ஹெட்டாக இருப்பார் சிஎம் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட் வந்து மெம்பராக இருப்பாங்க டூ மினிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இவங்களும் கலந்துப்பாங்க இந்த ஜோனல் கவுன்சில் அப்புறமா ஃபாதராக என்ன பண்ணுவாங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்போம் தனியாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுவும் முக்கியமானது அடுத்து பார்த்துங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இதுக்கப்புறம் போகும் ஆர்டிகல்ஸ் இது சம்மந்தமான ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த ஆர்டிகல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம லா அதாவது இந்த டேக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்ல டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூட்டிஸ் லெய்டு பை த யூனியன் பட் கலெக்டட் அண்ட் அப்ராப்ரேட் பை த ஸ்டேட் இப்போது இவன் ஃபஸ்ட்டு அந்த டூ சிக்ஸ்டி எயிட் அங்கே சொன்னது தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் போடுவாங்க பட் ஆனால் கலெக்டர் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் கலெக்டர் வாங்குறது அப்ராப்ரேஷ் அப்ராப்ரியேட் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறது இது யாருன்னா ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏ டேக்ஸ் லியூர் பை த யூனியன் கலெக்டர் அண்ட் அப்ராப்ரேட் பை த யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் அது ரொம்ப முக்கியம் அதில் பார்த்தே தான் பட் இங்கே இங்கிலீஷில் இருக்குது ஆர்டிகளோடு இருக்குது அப்படிங்கிறதா சொல்கிறேன் அப்புறம் டூ சிக்ஸ்டி நைன் டேக்ஸ் லீட் பை அண்ட் கலெக்டட் பை த யூனியன் பட் அசைனேட் அப்படின்னா கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோதான் வாங்குறதும் அதாவது போடுறதும் கட கலெக்ட் பண்ணுறதும் சென்ட்ரலு ஆனால் யார் கொடுப்பாங்க பகிர்ந்து ஸ்டேட்டை கொடுப்பாங்க அடுத்தது ஸ்டேட் லீவ்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்டிவீன் த யூனியன் அண்டு டேக்ஸ் லீவ்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்டிவீன் த இந்த ஸ்டேட் இந்த ரெண்டாயிரத்தி சாரி இரநூத்தி எழுபது ஆர்டிகல் வந்துட்டு ஆர்டிகல் டூ செவன்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் லீவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டல் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் இது ரெண்டுமே இப்போ இது பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே வாங்கிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் டூ செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஒன் வந்து சப்ஸ்டாக்ஸ் அப்படியே சொன்னேன் இது வந்து யூனியனால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்தது டூ செவன்ட்டி டூ டேக்ஸ் விச் ஆர் லீவ் அண்ட் கலெக்டட் பை த யூனியன் மே இது வந்து டூ செவன்ட்டி டூ இப்போ நீக்கிட்டாங்க சாரி தேவையில்ல டூ செவன்ட்டி டூ தேவையில்ல டூ செவன்ட்டி டூ நீக்கிட்டாங்க அடுத்தது டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த யூனியன் அண்ட் சர்டன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டூ எயிட்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷனோடது முக்கியமான ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அதுவும் பார்த்துக்க வேண்டியது அடுத்தது அடுத்தது இதில் முக்கியமான ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி நைன் பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டூ லெஜிஸ்டேச்சர் லெஜிஸ்டேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மேட்டர் இன் த ஸ்டேட் லிஸ்ட் இந்த நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை மூலயமா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் பார்லிமெண்ட்டால் கை வைக்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கான ஆர்டிகல் டூ அது மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க அடுத்தது அடுத்த முக்கியமானது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டூ லெஜிஸ்லேட்டர் டூ ஆர் மோர் ஸ்டேட் பை த கன்சென்ட் அண்ட் அடாப்ஷன் ஆஃப் சச் லெஜிஸ்லேஷன் பை த அதாவது ரெண்டு மூணு ஸ்டேட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஒரு இது கிரியேட் பண்ண சொல்லும்போது டூ ஃபைவ் டூ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் டூ ஃபைவ் டூ ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது டூ ஃபைவ் த்
அடுத்தது ரவி அண்ட் பியாஸ் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் காவேரி நைன்டீன் நைன்டீனில் கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு புதுச்சேரி அப்புறம் செகண்ட் கிருஷ்ணா வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ செகண்டு மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் வசுந்தரா வந்துட்டு ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் கணையில் மகதாயி அப்படிங்கிறது கோவா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கணையில் இருக்கிறது இந்த இது வந்து சும்மா பார்த்துங்க இல்லை காவிரி நைன்டீன் நைன்ட்டி ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இது வந்து அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு போய் வேறு பாடி கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது